Ich wette, auch du benutzt die Mail-App auf deinem iPhone und kennst sehr wahrscheinlich nicht die vielen Tricks, die dir den Umgang mit den Mails so heftig vereinfachen können. Also Zeit, dass wir in diesem Video die Tricks vorstellen. Mail bietet eine super Möglichkeit, das Tracking von Firmen zu unterdrücken. Was meine ich damit? Firmen wollen zum Beispiel bei Newslettern natürlich gerne sehen, wie viele Leute die Mail öffnen und diese dann halt eben auch lesen. Dazu wird eine winzige, transparente Grafik, ein sogenannter Tracking Pixel, mit in die E-Mail integriert. Beim Öffnen der Mail wird jetzt das Bild aus dem Internet geladen und darüber kann dann eben gemessen werden, wer und wie oft diese Mail angezeigt hat. Apple gibt dir die Möglichkeit, genau das zu unterdrücken. Dazu gehst du in die Einstellungen, dann auf Mail und dann in Datenschutz. Hier aktivierst du jetzt einfach Mail Aktivität schützen. Schau, dass die wichtigen Mails nicht untergehen. Gerade wenn du viele Mails am Tag bekommst, kann das natürlich leicht passieren. Dafür gibt es die VIP-Funktion. Bekommst du eine Mail von einem VIP, bekommst du sowohl eine Push-Benachrichtigung, aber vor allem hast du auch ein separates Postfach, in dem nur diese Mails angezeigt werden. Wenn du hier jetzt auf das i neben dem Postfach klickst, dann siehst du die Liste, wer alles bei dir ein VIP ist. Soll jemand aus der Liste raus, dann wisch einfach auf dem Kontakt nach links und du kannst ihn aus der VIP-Liste löschen. Über VIP hinzufügen kannst du natürlich dann auch neue Leute mit reinnehmen. Und natürlich kannst du das auch direkt in der Mail. Klick dafür einfach auf den Namen und dann zu VIP hinzufügen. Das wichtigste Postfach sollte immer oben sein. In der Liste der Postfächer kannst du oben auf Bearbeiten gehen und die Postfächer so in deine Reihenfolge anordnen. Und die Postfächer, die dich überhaupt nicht interessieren, kannst du links einfach ausblenden. Hier hat es übrigens einige nützliche Ansichten, wie zum Beispiel heute. Darin findest du immer alle Mails von heute oder auch Mails mit Anhängen und so weiter. Mit Sicherheit bekommst du häufig Dokumente geschickt, die du unterschreiben sollst. Auch das geht komplett digital in Mail. Du kannst die PDF einfach öffnen, bearbeiten, unterschreiben und einfach wieder zurückschicken. Und das ist super einfach. In der Mail hältst du einfach die PDF gedrückt und dann hier auf Markieren und Antworten. Über das Plus bekommst du eine große Auswahl an Tools, unter anderem die Unterschrift. Wähle hier jetzt einfach deine Unterschrift aus und du kannst sie an die richtige Stelle setzen und auch in der Größe noch verändern. Mit den anderen Werkzeugen kannst du zum Beispiel Textmarker setzen oder auch einfach etwas eingreisen. Und wenn du beim Zeichnen ähnlich gut bist wie ich, habe ich noch einen Bonustipp für dich. Zeichne eine Form und halte am Schluss kurz fest und dein krummer Kreis wird zu einem richtigen Kreis. Das geht zum Beispiel mit Dreiecken, Vierecken, aber auch mit Pfeilen. Und wenn dir das Ganze irgendwo mal zu klein ist, kannst du natürlich mit zwei Fingern auch zoomen. Am Schluss gehst du dann auf Fertig und kannst dann eben auswählen, wem du alles antworten möchtest oder ob du die Datei vielleicht sogar in einer komplett neuen E-Mail verschicken möchtest. Super hilfreich ist die passende Streichgeste und die kannst du eben konfigurieren. Standardmäßig kannst du im Postfach beim Swipen nach rechts die Mails als ungelesen markieren oder dich nach einer bestimmten Zeit wieder an eine Mail erinnern lassen. Beim nach links wischen kannst du die Mail löschen, markieren oder über die drei Punkte an weitere Funktionen kommen. In den Einstellungen unter Mail und dann Streichgesten kannst du jetzt selbst einstellen, was dir wichtig ist und das auf die beiden Streichgesten legen. Blöderweise kannst du aber nur ungelesen und markieren austauschen. Da könnte Apple ruhig mal noch mehr Optionen anbieten. Was viele nicht wirklich nutzen, ist eine Signatur. Aber auch das geht eigentlich total einfach einzurichten. Geh in den Einstellungen zu Mail, scroll hier dann zur Signatur. Hier kannst du jetzt auswählen, ob die Signatur bei all deinen Mailkonten genutzt werden soll oder zum Beispiel nur bei einer geschäftlichen, aber nicht bei der privaten Signatur haben möchtest. Natürlich kannst du auch mehrere Signaturen anlegen. Hier fügst du jetzt einfach den Text ein und der wird bei jeder Mail eben unten angehängt. Du schickst eine Mail und willst sofort wissen, wann auf genau diese Mail geantwortet wird? Auch dafür gibt es einen super Trick. Erstmal schreibst du deine Mail. Jetzt klickst du in den Betreff und hier erscheint eine Glocke. Und genau diese Glocke aktivierst du. Sobald du jetzt auf die Mail eine Antwort bekommst, bekommst du sowohl eine Push-Benachrichtigung und die Mail wird ganz oben im Eingang über allen Mails angezeigt, egal wie viele andere Mails in der Zeit jetzt schon eingetroffen sind. Und so entgeht dir auf keinen Fall die Antwort auf genau diese Mail. Hast du manchmal das Problem, du startest eine neue Mail und es ist der falsche Absender eingestellt? In den Einstellungen unter Mail kannst du den Standard-Account definieren. Schreibst du also meistens von einer speziellen E-Mail-Adresse aus, macht es Sinn, eben genau diese hier einzustellen. Und übrigens ist Mail perfekt, um verschiedenste Postfächer zu sammeln. Also nicht nur iCloud, sondern du kannst Web.de, Gmail und so weiter anlegen und alles in einem Programm dann eben nutzen. Geh dafür einfach in die Einstellungen unter Accounts und hier kannst du beliebig viele Accounts anlegen. 
Du schreibst gerade eine Mail und willst kurz was in einer anderen E-Mail nachsehen, dann kannst du die Mail, an der du gerade arbeitest, einfach nach unten wischen und sie wird als Entwurf gespeichert. Sobald du zurück in den Entwurf willst, klickst du ganz einfach unten und das Ganze landet wieder im Schreibmodus. Du willst mehrere Mails auf einmal löschen, Entweder gehst du auf Bearbeiten und ziehst dann mit einem Finger nach unten, um mehrere auszuwählen. Den Klick auf Bearbeiten kannst du dir aber auch sparen, indem du ganz einfach mit zwei Fingern über die Mails ziehst. Du möchtest eine Mail als PDF abspeichern, auch das geht. In der Mail auf Antworten und dann Drucken. In der Druckvorschau zoomst du dann einfach mit zwei Fingern raus und machst das Ganze größer. Und jetzt kannst du über den Teilen-Button das Ganze als PDF speichern. Alternativ kannst du von der E-Mail aber auch einfach einen Screenshot machen, klickst den an und wählst dann oben Ganze Seite. Den Text in Mails kannst du natürlich auch formatieren und verschiedene Schriftgrößen und Schriftarten nutzen. Dafür gehst du über der Tastatur auf den Rechtspfeil und wählst hier AA aus. So kannst du Schriftarten, Größe, Farbe und Formatierungen wie fett oder durchgestrichen auswählen. Du kannst den Text auch einrücken oder zum Beispiel Aufzählungen erstellen. Nebendran kannst du sowohl Fotos als auch Dokumente einfügen. Du hast die Möglichkeit, Text live direkt abzuscannen und als Text eben einzufügen. Oder auch einfach was verdeutlichen, indem du eine kurze Zeichnung machst. Du möchtest eine Mail nicht sofort absenden, sondern zu einer bestimmten Zeit? Dann einfach den Senden-Button kurz gedrückt halten und du kannst die passende Zeit auswählen. Die Mails, die du fürs spätere Senden markierst, findest du übrigens auch in einem eigenen Postfach und kannst diese so lange editieren, bis sie dann wirklich verschickt werden. Du hast dich vertippt oder zu viel gelöscht? Dann schüttel doch einfach mal dein Telefon und du kannst die komplette Aktion rückgängig machen. Wenn dir mal jemand auf den Keks geht, dann kannst du die Person auch blockieren. Einfach auf den Namen klicken und dann auf Kontakt blockieren. Wenn du dich mal von einem Newsletter abmelden möchtest, dann musst du nicht ganz unten irgendwo klein den Abmelden-Button suchen, sondern Mail zeigt dir das hier oben sehr deutlich und prominent an. Du hast eine Mail verschickt und dann fällt dir ein, ah verdammt, da war noch was. Du kannst die Zeit einstellen, in der du E-Mails widerrufen kannst. Geh dazu in die Einstellung unter Mail und hier ganz unten auf Verzögerung des Sendewiderrufs. Perfekt, danke dir fürs Zusehen.